。哇，今天外面好冷啊，降温了，太冷了，太冷了。啊，先弄点喝的吧。昨天我发了一个边看电视边做家务的视频，有一个朋友说，我也喜欢边干家务边看《甄嬛传》，因为这样就感觉，嗯，你工作的时候还可以边追着剧，还挺有意思的。哇，我觉得我做的咖啡越来越好了，你看一下，这次泡沫打的特别多啊，看我今天泡的咖啡。是不是很成功呀？很有咖啡店买的感觉，上上面的泡沫很厚的一层啊。之前我好像弄不成这种感觉的。这个是刚刚出门买了个小点心，然后一边看着《甄嬛传》，看着我们嬛嬛怎么逆袭。那个皇上因为我而给他加封时，有更多的无奈和愧疚。这样的情绪越多，我的地位就越高。感觉天冷了，喝一杯暖暖的咖啡好舒服啊。可是我还是不明白，他既然是华妃，对了，女儿朋友们，今天我把我的户外电源拿出来了。我今天呢，打算炖个排骨汤，因为在车里面有时候我不想费车里面的电，就用户外电源做排骨汤。然后车启动的时候呢，这个户外电源就充上电了，所以就是不浪费我的能源，这样比较节省一点。来，我的下午茶时间，干杯！每到过冬胖三斤，来吧。干杯！现在我准备炖我的排骨汤了，今天晚上就可以美美的吃一顿了。看我的排骨汤已经准备好啦，把它放在锅里面。我每次炖东西都用我的这个博物地户外电源，因为我觉得很好用，把把插销直接插到上面就 OK 了。看这边就通电了，然后直接嗯。开关，这样就好啦。如果你想看看剩余电量的话，按下这个，还有百分之六十的电，是不是很方便？好了，让他在这儿炖着吧。他一边炖着，我一边喝着咖啡，基本上两个小时就搞定了，很方便。趁这个时候，我再给我的麦克风充一下电吧。因为这个可以同时给十台设备充电了。OK， 看，我在我的座位底下铺了一个这个小毯子，因为到冬天了嘛，我觉得会有点凉，铺个小毯子感觉好舒服啊，就感觉是自己的一块小空间一样。我觉得我这块空间被我布置的越来越舒服了，是不是很有家的感觉？哎呀，我觉得这个环境适合养个猫呀，在那个地方。是不是很适合养个小猫咪？喵喵喵的。今天外面天气有点冷了，看看外面的天。所以我现在煮这个排骨汤的时候，你看上面还有这种蒸汽呢，可以把屋子里面熏得很舒服，很暖和。看一下啊，哇，水已经开了。它是炖盅的这种形式，可以炖排骨汤啊，炖粥都可以。看看炖的怎么样？嗯，好香的味道。OK 了，搞定。